ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ആർ ബി എ എൽ പി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും അതുപോലെ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നമുക്കറിയാം ആർ ആർ ബി എ എൽ പിയുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മറ്റ് പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ എ എൽ പി ആയിട്ട് ജോലി പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പ്രൊമോഷൻ മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഏവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ ആർ ബി എ എൽ ബി പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം എസ് എസ് എൽ സി അതുപോലെ ഐ ടി ഐ യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് ഐ ടി ഐക്ക് ഏതൊക്കെ ട്രേഡ് പഠിച്ചവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പലരും നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് ഏത് സ്ട്രീമിലുള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സ്ട്രീമിലുള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതൊക്കെ സ്ട്രീമുകാർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ബി ടെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ആർ ആർ ബി എ എൽ പി തസ്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആർ ആർ ബിയുടെ എ എൽ പിയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെയാണ് സി ബി ടി വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സി ബി ടി അതുപോലെ സി ബി ടി ടു എക്സാമിനേഷൻ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സി ബാറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും മെഡിക്കലുമാണ് ആർ ആർ ബി എ എൽ പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സി ബി ടി വണ്ണ് സി ബി ടി ടു എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എ എൽ പിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വരുന്നതാണ് സി ബാറ്റ് നമ്മൾ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ അത് ഈ എ എൽ പിക്ക് വരുന്ന എ എൽ പിക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജ് അതായത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ സ്റ്റേജും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സി ബി ടി ആണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് നേച്ചർ ഉള്ളതായിരിക്കും അതായത് ഇതൊരു ക്വാളിഫൈങ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു അറുപത് മാർക്കായിരിക്കാം കട്ട് ഓഫ് വെക്കുന്നത് അതിൽ അറുപത്തൊന്ന് കിട്ടിയാലും ശരി എൺപത്തഞ്ച് കിട്ടിയാലും ശരി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം പിന്നീടുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഈ സി ബി ടി വണ്ണിൻ്റെ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് ലെവലായിരിക്കും ടെൻത്ത് ലെവലിലുള്ള എസ് സി ആർ എൻ സി ആർ ടി സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളിവിടെ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സി ബി ടി വണ്ണിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം മാത്സ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ റീസണിങ് ജി കെ ജനറൽ സയൻസ് ഇതെല്ലാം ആർ ആർ ബി എക്സാംസിനും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ആർ ആർ ബി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏരിയസ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം മാത്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബോട്ട് മാസ് ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് റേഷ്യ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്സിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്സിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജനറൽ സയൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് ലെവൽ വരെ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ജനറൽ സയൻസിൽ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഓൺ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജ് നോക്കാം സി ബി ടി വണ്ണ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന ഉദ്യാർത്ഥികൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് സി ബി ടി ടു സി ബി ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ടോട്ട
ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സി ബി ടി ടു പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പാർട്ട് ബിക്ക് നിങ്ങൾ നിശ്ചയ ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് എ പോർഷൻ അവർ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങണ്ടേ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ആദ്യം തന്നെ പാർട്ട് ബിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുപത്തഞ്ചെണ്ണമാണ് അത് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് നിങ്ങൾ അതിൽ നേടണം അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറോളം മാർക്ക് നിങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പാർട്ട് ബി ക്വാളിഫൈ ആവത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് എ സെക്ഷന് അവർ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പാർട്ട് ബിയിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് ഇപ്പോൾ ഐ ടി ഐയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ട്രേഡാണോ ആ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെക്കാനിക് വയർമാൻ വൈൻഡർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ മെക്കാനിക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിശ്ചയ ശതമാനം മാർക്ക് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക് മെക്കാനിക് റേഡിയോ ആൻഡ് ടി വി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിറ്റർ മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ട്രാക്ടർ മെക്കാനിക് മെക്കാനിക് ഡീസൽ ടർണർ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് മെക്കാനിക് ഹീറ്റ് എൻജിൻ മിൽ റൈറ്റ് മെയിൻറ്റൻസ് മെഷ മെക്കാനിക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് നിങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കണം പാർട്ട് ബിയിൽ അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഉള്ളവർക്കും ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അതുപോലെ ട്രാക്ടർ മെക്കാനിക് മെക്കാനിക് ഡീസൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് മെക്കാനിക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പാർട്ട് ബിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നേടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ പാർട്ട് എ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി ബി ടി ടൂ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് സി ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പം ഇതിൽ കുറേ ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററീസ് ആയിട്ട് അതായത് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ കാണും അതിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് അതായത് ഓരോ സെറ്റിനും നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് വീതം നേടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററീസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ഫോളോ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡെപ്പ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് പെർസെപ്റ്റുവൽ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് വീതം വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രമേ സി ബാറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എക്സാമിന് സി ബാറ്റ് എക്സാമിന് ഒരു റിലാക്സേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതായത് റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറീസിന് റിലാക്സേഷൻ ഒന്നും ഈ സി ബാറ്റ് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പാർട്ട് ബിയിലും റിലാക്സേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ നിശ്ചയ ശതമാനം മാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും നേടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആർ ആർ ബി എൽ പിയുടെ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയാം ആർ ആർ ബി എൽ പി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം സി ബി ടി വണ്ണ് പാസ്സായിരിക്കണം അതിനുശേഷം സി ബി ടി ടു എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക സി ബി ടി ടു എക്സാമിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി ട്രേഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ പാർട്ട് എ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പാർട്ട് എയിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ാണ് സി ബാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറേ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സോറി ബാറ്ററി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അതിൽ ഓരോ ബാറ്ററി ഓഫ് ടെസ്റ്റിലും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് വീതം സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ 
അപ്പോൾ എ എൽ പി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നാൽ ആദ്യം ലഭിക്കാവുന്ന പ്രൊമോഷനാണ് സീനിയർ എ എൽ പി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പ്രൊമോഷനാണ് ഷണ്ടർ ഷണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷണ്ടർ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രൊമോഷനാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഗുഡ്സ് അതിനുശേഷം ലോക്കോ പൈലറ്റ് പാസഞ്ചർ അതുകഴിഞ്ഞ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് അതുകഴിഞ്ഞ് ലോക്കോ ഇൻസ്പെക്ടർ ലോക്കോ ഇൻസ്പെക്ടറിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എ എൽ പി ആയിട്ട് കയറുന്ന ഒരാൾക്ക് ലോക്കോ ഇൻസ്പെക്ടർ വരെയുള്ള തസ്തയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർ ആർ ബി എ എൽ പിയുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സും അതുപോലെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേണും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർ ആർ ബി എ എൽ പി എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എ എൻ എസ് അക്കാദമിയിൽ എ എൽ പി എ എൽ പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റർഷിപ്പ് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ സെഷൻസ് മുതലായവ നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോൾ ഈ എ എൽ പി കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി താഴെ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യ